பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இது மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன்னாக ஒரு ப்ராப்ளமாக போயிட்டுருக்கேன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அதனால் இதை நல்லாவே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஏ ஸ்ப்ரிங் லோடட் டைப் ஹார்ட்னர் கவர்னர் இந்த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்ளை மேஸ் ஆஃப் ஈச் ஃப்ளை பால் ஈஸ் ஈக்குவல் டு டூ கேஜி லென்த் ஆஃப் ஸ்லீவ் ஆம் ஈஸ் சிக்ஸ்டி எம்எம் லென்த் ஆஃப் பால் ஆம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எம்எம் மேக்சிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எம்எம் மினிமம் ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இஃப் த மேக்சிமம் ஸ்பீட் ஈஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையர் தேன் த மினிமம் ஸ்பீட் ஃபைண்ட் நம்பர் ஒன் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டிஃப்னஸை வந்து ஸ்ப்ரிங் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இது பிராக்கெட்லேயே கொடுத்துருக்கு டூ யூக்லிபிரியம் ஸ்பீட் வென் ரேடியஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த பால் ஈஸ் நைன்டி எம்எம் நெக்லெக்ட் த ஒப்ளிக்யூட்டி எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஆம்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதே மாதிரி ஒப்ளிக்யூட்டி எஃபெக்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இல்லை இது வந்து டைரக்ட் ப்ராப்ளம் தான் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபார்முலாவில் டைரெக்டாக டேட்டாவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஆன்சரே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எப்படின்னு பார்ப்போம் எப்பயுமே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சின்ன டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்சிக்கிடணும் இதில் இந்த டாட்டர் லைனில் இருக்கிறது தான் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் இந்த க்ரீன் லைனில் இருக்கிறது வந்து மினிமம் ரேடியஸில் அல்லது மினிமம் ஆர்பிஎத்தில் ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய பொசிஷன் அப்போ ஆர் ஒன் வந்து எயிட்டி எம்எம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து மேக்சிமம் பொசிஷன் ஆர் டூ வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க அது தவிர என்ன டேட்டாவில் இருக்கு எம் வந்து 2 கேஜியாக இருக்குது இதனுடைய லென்த்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம்மாக இருக்குது ஸ்லீவுடைய ஆம் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்மாக இருக்குது இந்த டயக்ராம் ஒன்று சின்னதாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் கிவன் டேட்டாவில் எல்லா இதுவும் இருக்குதான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்ப்போம் எம் ஸ்மால் எம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு டூ கேஜி ஏ ஈஸ் தட் ஈஸ் இந்த ஆம் லென்த் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மீட்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு பி பி வந்து இது ஸ்லீவ் ஆம் 60 எம் எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஆர் ஒன் இது வந்து மினிமம் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் த கவர்னர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எம் எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர்ஸ் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எம் எம் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் என் ஒன் ஆர்பிஎம் ஆஃப் த கவர்னர் அட் த டைம் ஆஃப் ஆர் ஒன் இஸ் எயிட்டி எம் எம் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹையர் தான் த மினிமம் ஸ்பீட் இப்போ மினிமம் ஸ்பீட் போட்டாச்சு ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்கிறது என்னது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இது எதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் இட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த மினிமம் ஸ்பீட் அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் இந்த ஒரு சின்ன மேட்டர் தெரியாமல் நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா டோட்டலாக போட முடியாது அதனால் இதெல்லாம் ஒரு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் போடக்கூடிய ஒரு இது தான் டூ ஃபைண்டில் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டிஃப்னஸ் கேஎஸ் ஸ்பீடு வந்து என் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அட் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இந்த ஆர் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இந்த வேல்யூவாக இருக்கும்போது என்ன ஸ்பீடுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் பாம்லே டு யூஸில் இதுதான் முக்கியமான இந்த ரெண்டு இது இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்டிஃப்னஸ்க்கே டேரெக்டாக ஃபார்முலே இருக்கு கேஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு A divided by B, the whole square, into Fc2 minus Fc1 divided by R2 minus R1. This is Fc2, the centrifugal force at maximum RPM. How do you find out? Fc is equal to M omega square R. That's why omega is equal to RPM. We will use the angular velocity. Omega is equal to 2 pi n divided by 60. இது ஒரு முக்கியம
fc2 minus fc1 multiplied by r minus r1 divided by r2 minus r1. இது வந்து centrifugal force at any given radius. centrifugal force கண்டுபிடிச்சாய்து நான் then இதில் இருந்து நம்ம RPM easy find out பண்ணில்லா. இக்கே இப்பாய் solution போகுமா? solution இந்ததில் இப்பாயம் first is spring stiffness KS கண்டுபிடிப்போம் KS K direct formula இருக்குது அதை நம்ம apply பண்ணுவோம் KS ஒருதுடைய formula வேலுதிருவோம் KS is equal to 2 into A divided by B whole square multiplied by Fc2 minus Fc1 divided by R2 minus R1 A value திரியும் B value திரியும் R2 value திரியும் R1 value திரியும் Fc2 Fc1 திரியாது அனா அது எப்படி find out பண்ணும் நமக்கு formula தேரியும் இது இந்த formula வா apply பண்ணம் போது இப்ப Fc M omega square R. இந்த பார்மிலாவை அப்பலைப் பண்ணனா நமக்கு omega மதல வேணும் அதினால் நம் omega 1 and omega 2 நம் find out பண்ணுவோம் இதில் n1, n2 நமக்கு தெரியும் omega 1, 2 pi n1 divided by 60 2 pi இது வந்து 500 divided by 60 omega 1 is 52.36 radian per second omega 2 is 2 pi n 2 divided by 60 2 pi n 2 நம்ம find out பண்ணிருக்குறோம் 525 divided by 60 omega 2 is 54.98 radian per second fc கண்டுபிடிச்சிரலாம் fc 1 இக்கு வந்து m omega 1 square R1 2 kg R1 வந்து into 0.08 into omega 1 52.36 square that is equal to 438.6 Phi Newton. ஏம் அது Fc2 is equal to M omega 2 square R2. M வந்து 2. R2 வந்து 0.1. Omega square வந்து 54.98 square. 604.51. Newton. இப்பு இந்த formulaல் நம்ம் director substitute பண்ணிரலாம் KS is equal to 2 into 0.11 divided by 0.06 square FC2 604.51 minus 438.65 divided by R2 R2 is 100 that is 0.1 minus 0.08 KS is equal to 55,748.7 Newton per meter இது பதுவாய் எப்படி சொல்டது MMல சொல்லனும் அப்பாய் 20 the power of minus 3 அல்ல multiply பண்ணனும் 55.749 Newton per MM இதுன் stiffness okay அடுத்து நம்ம் find out பண்ணும் வேண்டி இது வந்து speed at when radius is 0.95 நம்ம் இந்த formula வர் direct use பண்ணலாம் இதைப் போடுவோம் we know fc is equal to fc1 plus fc2 minus fc1 r minus r1 divided by r2 minus r1 இப்பே இதில் எல்லா வேல்யும்மே நமக்கு தெரியும் Fc1 இங்கே நம்ம find out பண்ணிருக்குறாம் 438.65 plus இது வந்து 604.51 minus 438.65 multiplied by இப்பா R வந்து இங்கே வந்து 0.095 meters 0.095 minus 0.08 divided by 0.1 0.1 minus R1 வந்து 0.08 Fc உடைய வேல்யு வந்து 563.05 Newton இப்பு நம்ம இதில் இருந்து Fc தெரிந்திச்சின்னா speed n value வந்து easy find out பண்ணிரலாம் 
அதையும் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் வி நோ சி சிக்கல் டு எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் இஸ் எம் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஒமேகாவுக்கு வந்து டூ பை என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்போ இதில் எல்லா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அதை தன் என் என்னை தவிர மற்ற எல்லா வேல்யூவும் தெரியும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் வந்து கிவன் டேட்டா டூ பை என் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் தட் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஆர்பிஎம் இப்போ இது ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு ஆன்சர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை டென் மினிட்ஸில் போட்டுடலாம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து என்னுடைய மாடியூல்ஸ் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ 